to join in my channel. Upasna and my mommy. Hello. Today my mommy's gonna make some healthy lunch. What is that? Ch uh, sangati and dry fish curry. Yeah, sangati and dry fish curry. Hello friends. I'm joining Upasana channel from today. Happy to be part of this channel. Okay. இன்னைக்கு நான் பண்ண போறது என்னன்னா சங்கட்டி அண்ட் ட்ரை ஃபிஷ் கறி சங்கட்டி அண்ட் ட்ரை ஃபிஷ் கறி இவ வந்து சங்கட்டின்னு சொன்னது வந்து தெலுங்கு அது வந்து தமிழ்ல வந்து ராகி களி ரைஸ் வந்து நம்ம ரைஸ் வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கு ராகி போட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப ஹெல்த்தி அதனால இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியான லஞ்ச் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் உபாசனாக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ராகி களி அண்ட் தென் நெத்திலி கொழம்பு நெத்திலி கொழம்பு உங்களுக்கு தெரியும் நெத்திலி வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபிஷ் அது வந்து விட்டமின் பி விட்டமின் இ எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒரு ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி தான் ட்ரை ஃபிஷ் ஏன்னா அதை காய வச்சு பண்ணுறதால ஈவன் டெலிவரி ஆனவங்களுக்குமே இது வந்து கொடுப்பாங்க ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் டேஸ்டியாக நம்ம சிம்பிளாக பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க ராகி களியோட அது ஈவன் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கேன்சரை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதால அட்லீஸ்ட் நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் ஆகுது இந்த ட்ரை ஃபிஷ் வந்து எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது ஈவன் குழந்தைங்களுக்குமே ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுடே ஹவு டு மேக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி சிம்பிள் ரெசிபி வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் ரெண்டுமே நம்ம வந்து பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கூட நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேக்கெட்லேயே விற்கிறாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வெரி ஃபியூ தான் ஆனியன்ஸ் டொமேட்டோஸ் இருந்தால் வந்து நீங்கள் இந்த குழம்பு ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த இன்க்ரீடியன்ஸ்னா ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனியன்ஸ் தின் ஸ்லைசஸாக மூணு மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸ் மூணு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ அதே மாதிரி கார்லிக் வந்து ஒரு ஃபுல் இது எடுத்திருக்கேன் நான் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி ஏன்னா எனக்கு கார்லிக் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் நான் கார்லிக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் இது கூட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நான் நிறைய கார்லிக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீன் சில்லிஸ் ஒரு ஆறு எடுத்திருக்கேன் தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி கத்திரிக்காய் ஒரு ஃபோர் மீடியம் சைஸ் கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல நீளமாக உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தேவையான மசாலா பொருட்கள் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் கடுகு கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் எந்த கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பைசஸ் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி தான் உப்பும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்புக்கு இது வந்து தனியாக பொடி ஃபிஷ்ஷுக்குன்னு எங்கள் அம்மா தனியாக ஸ்பெஷலாக வந்து அரைச்சி தருவாங்க தனியா பொடி இந்த இதனுடைய ரெசிபி வந்து மேபி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கம்பேர் டு நம்ம நார்மல் தனியா பொடியோட இதில் ஸ்பெஷலாக ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துருப்பாங்க இந்த தனியா பொடி வந்து இட்ஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் ஃபார் ஃபிஷ் பட் உங்ககிட்ட இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற தனியா பொடியை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் ஆயில் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் தேவைப்படும் நெத்திலி கொழம்புக்கு இது வந்து புளி ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொழம்புக்கு நெத்திலி கொழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு கப்பு நெத்திலி கழுவி நீட்டாக சால்ட்டு போட்டு ரொம்ப நேரம் கழுவி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து ரைஸ் ரைஸ் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு வந்து மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் பொங்கல் மாதிரி இது ஸோ தட் நம்மளுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்னா மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அண்ட் தென் ஒரு கப்பு ராகி எடுத்திருக்கேன் இந்த ராகி வந்து நம்ம ஒன்ஸ் ரைஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணி ராகி களி பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து நெத்திலி கொழம்பு முதல்ல ஆரம்பிக்க போகிறேன் என் கடாய் சூடாகிடுச்சி இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கடுகும் வெந்தயமும் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ நான் கடுகும் வெந்தயமும் போட்டுக்கிறேன் கடுகும் வெந்தயமும் நல்லா இப்போது பொறிக்கிற சவுண்டு வந்துச்சு இப்போ நான் க்ரீன் சில்லி சாட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பூண்டு பச்சை மிளகா பூண்டு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆனியன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சால்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்
எண்ணெய் பாருங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஜா தெரியும் பட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு நெத்திலி குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம டொமேட்டோ நெத்திலி கத்திரிக்காய் எல்லாமே போட்டோன்னா இப்போ போட்டுக்கிற எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும் சரி இது கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிட்டு வெங்காயம் வதங்குற டைமுக்கு நான் வந்து ரைஸ் களிக்காக ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஒரு கிளாஸ் நான் இதில் ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இதில் ஸோ லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் மூணு விசில் வந்தால் போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் நல்லா வந்து சாட்டே ஆகிடுச்சு நான் டொமேட்டோ ஆட் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு ஒன் மினிட் வந்து மூடி போட்டு வச்சுப்போம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டொமேட்டோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ண போகிறேன் கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கருக்காமல் இருக்கும் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சமைக்கும் போது இது ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நத்திலி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிச்சு இப்போ நான் நெத்திலி ஆட் பண்ண போகிறேன் நெத்திலியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் எல்லா மசாலாவும் போட்டு போகிறேன் இப்போ நான் இதில் வந்து மசாலாஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி தூள் எந்த ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டுக்கிறேன் உங்கள் சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலாலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா சாட்டே ஆகட்டும் நெத்திலி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினா போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போவே எனக்கு நெத்திலி வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் புளி தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இதில் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுது நல்லா ஒரு வாசம் வருது நான் இப்போ வந்து புளி தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் புளி தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் நான் லைட்டாக கலரி மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போகிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு விசில் கூட மூணு விசில் வந்துருச்சு நான் ரைஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போகிறோம் ரைஸு நான் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த குழம்பு வச்சுக்கிறேன் புளி தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா வெந்துருக்கு ஈவன் கத்திரிக்காய் நெத்திலி எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தனியாக பொடி போட்டுட்டு உங்களுக்கு பெப்பர் பொடி வேணும்னா லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னா போட வேண்டாம் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி போட்டுக்கிறேன் ஃபிஷ் தண்ணி அப்படி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்குன்னு செப்பரேட்டாக தனியாக பொடி அரைச்சி கொடுத்தாங்க அம்மா அதனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் எந்த தனியாக பொடி இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்து கொதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் அந்த தனியாக போட்டதுக்கு அப்புறமா குழம்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மீன் வாயில் நான் குக்கர் கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் சிம்லேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸு ஸோ அந்த விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம களி கிண்டலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாகவே ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம களி கிண்டிட்டோன்னா இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் ஒரு லஞ்ச் ஹெல்த்தியான லஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நெத்திலி குழம்பும் களியும் எனக்கு வாசம் தூக்குது நான் கொஞ்சோண்டு இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் ஸோ தட் சால்ட் செக் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எனக்கு சால்ட் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரலும் கொதிச்சதுன்னா கறி இஸ் ரெடி
குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்கு கிரேவி மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இப்போவே சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது பட் ஆனால் நம்ம களி ரெடி பண்ணணும் ரைஸில் ஸோ நான் ஆஃப் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் களியை ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா குக்காக இருக்குது ரைஸு இதை நான் ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் கரண்டியில் கலரி விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு ரைஸ் மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு இதில் நான் வந்து ரொம்ப சுட 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 தண்ணி வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஊற்ற போகிறேன் அப்போ தான் நம்ம ராகி ஆட் பண்ண முடியும் ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ராகி ஆட் பண்ணப்போ நான் தண்ணி இப்போ ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ராகி ஆட் பண்ணி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஒரு கப்பு ராகி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கலரை வேணாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருவோம் மேலேயே வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ நான் இந்த ராகியை வந்து ரைஸோடு நல்லா கலர போகிறேன் பாருங்க நல்லா கலரிக்கேன் அங்கங்கே உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக ஒயிட்டாக தெரியும் ஸோ அது சரியாக மிக்ஸ் ஆகலைன்னு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா மற்ற வச்சு கலர போகிறேன் அப்படி கலர்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ப்ராப்பராக மிக்ஸ் ஆகும் ரைஸோட பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒயிட் ரைஸும் ராகியும் நல்லா கலந்துச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் சர்விங் பவுலுக்கு மாற்ற போகிறேன் இதை வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சி நான் குழி போட்டு வைக்க போகிறேன் குழம்பு போடுறதுக்கு என் பொண்ணுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் அது லைட்டாக நீங்கள் ஒரு கோல்டு வாட்டரில் கையை நினச்சிக்கிட்டு அந்த உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி நல்லா கையை கோல்டு வாட்டரில் நினச்சிக்கோங்க நினச்சிட்டு கரியும் <laughs> Sangati C. Wow. I'm going to have the first one. Yeah, wait. It's a little hot. Let me blow. Let me taste. Mm. How is it? It's so yummy!